வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இப்போ கோதுமை சேமியா செய்ய போறேங்க அதுல ரெண்டு வகை செய்ய போறேன் ஒன்று காரம் சேர்த்துனது ஒன்று வந்து இனிப்பு சேர்த்தின மாதிரி செய்ய போறேங்க அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைங்கிறத பார்க்கலாம் கோதுமை சேமியா எல்லா பிராண்ட்லேயும் வருதுங்க நான் வாங்கியிருக்கிறது சங்கு பிராண்ட் கோதுமை சேமியா வாங்கியிருக்கேன் கோதுமை சேமியா முந்நூறு கிராம் எடுத்துருக்கேங்க இனிப்புக்கு தனியா காரத்துக்கு தனியா தனித்தனியா பிரிச்சு வேக வச்சுன்னா செய்துக்குவேங்க இப்ப வந்து தாளிக்கிறதுக்கு காரத்துக்கு வந்து நான் கடல் எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு சிறிதளவு சிறிதளவு உளுந்தம்பருப்பு பத்து டு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் பொடி பொடியா கட் செய்து எடுத்து வச்சிருக்கேங்க நீங்க சின்ன வெங்காயம் இல்லாத பட்சத்துக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடியா கட் செய்து சேர்த்திக்கலாங்க நான் நாலு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு எடுத்துருக்கேங்க நீங்க அவங்கவுங்க காரத்தை அந்த அளவு பச்சை மிளகாய் சேர்த்திக்கலாம் இல்ல சிறிதளவு இஞ்சி பொடி பொடியா கட் செய்து வச்சிருக்கேங்க சிறிதளவு கருவேப்பில சிறிதளவு மல்லித்தலை தேங்காய் துருவல் ஒரு கால் கப் பக்கம் துருவி எடுத்துருக்கேங்க தேவையான அளவு குப்பி இதுதான் தேவையான பொருட்கள் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப இனிப்புக்கு வந்துங்க தேங்காய் துருவல் கொஞ்சம் ஒரு அரை கப் பக்கம் எடுத்துருக்கேங்க நாட்டு சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் நம்மளுக்கு எவ்வளவு இனிப்பு தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்திக்கலாம் ஏலக்காய் தூள் மனம் பிடிச்ச ஏலக்காய் தூள் பொடி செய்து வச்சது சேர்த்திக்கலாம் சிறிதளவு நெய் இதுல முந்திரி திராட்சை சேர்த்திக்க போறேங்க இதுதான் இனிப்புக்கு காரத்துக்கு எடுத்து வச்சது இப்ப எப்படி செய்யலாங்கிறத பாக்கலாம் இப்ப நார்மல் வாட்டர் எடுத்திருக்கேங்க இதுல இந்த சேமியா வந்து மூணு டு நாலு நிமிஷம் பக்கம் ஊற வைக்கணும் சேமியா மூழ்கிற அளவுக்கு இந்த மாதிரி தண்ணியில ஊற வச்சிருக்கணும் மூணு டு நாலு நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கிட்டா போதும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு மறுபடியும் இதை இப்படி திருப்பி விடணுங்க ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு இந்த பக்கம் நல்லா ஆழமா ஊற அளவுக்கு நான் நினைச்சு வச்சுக்கிட்டேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பக்கம் ஊறட்டும் இப்ப நாலு நிமிஷம் பக்கம் ஊறிடுச்சுங்க இது இட்லி சட்டியில ஆவியில வேக வைக்க போறோம் பாருங்க இப்ப நல்லா தண்ணியை வடிச்சுட்டு நம்ம இந்த இட்லி தட்டுல வச்சிடலாம் தனி நல்லா வடிச்சிருக்கணும் இப்ப தண்ணி கொதிச்சிருச்சுங்க இப்ப நம்ம ஆவியில வேக வச்சுக்கலாம் ஒரு ஆறு டு ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ளார இது நல்லா வெந்துரும் இப்ப சேமியா ஏழு நிமிஷம் பக்கம் ஆயிடுச்சுங்க இப்ப நல்லா வெந்துருச்சுங்க சேமியா வேற தட்டுக்கு மாத்தி வச்சுக்கலாம் இப்போ சேமியாவை உதுத்து விட்டு ஆற வச்சுக்கலாம் இப்போ முதல்ல இனிப்பு சேமியா தயார் செய்துக்கலாங்க இது நல்லா உதுத்து விட்டாச்சு இது கூட தேவையான அளவுக்கு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்திக்கலாம் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி செய்து கொடுக்கும்போது ரொம்ப இஷ்டப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க இதில் தேங்காய் துருவல் ஏலக்காய் தூள் மனம் பிடிக்கிறவங்க கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம் விருப்பம் இல்லைன்னா தவிர்த்துக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டுருக்கங்க ஒரு டீஸ்பூன் நெய்யில் முந்திரி திராட்சை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இது கூட முந்திரி சேர்த்திக்கலாங்க முந்திரி ஓரளவுக்கு வறுபட்டோன்னே திராட்சை சேர்த்திக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக நெய் விட்டு முந்திரி திராட்சையை வறுத்தாச்சுங்க இதை கலந்துட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்கிற மாதிரி தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்குங்க அவங்கவுங்க தேவைக்கு தகுந்த அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க ஒருத்தங்க குறைச்சலா உபயோகப்படுத்துவாங்க ஒருத்தங்க வந்து அதிகமாக உபயோகப்படுத்துவாங்க இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு கடுகு சேர்த்திக்கலாம் கடுகு வெடிக்கட்டும் இப்போ கடுகு வெடிக்குதுங்க இது கூடவே உளுந்து சேர்த்திருக்கேன் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு நான் கடுகு உளுந்து பருப்பு சேர்த்து நல்லா பொறிஞ்ச உடனே வெங்காயத்தை சேர்த்திருக்கேங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இது கூட கருவேப்பில பச்சை மிளகாய் இஞ்சி சேர்த்திருக்கேன் நல்லா வதங்கட்டும் கடைசியாக கொஞ்சம் மல்லித்தலை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இது கூட தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ சேமியா சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கணும் இப்போ எல்லாம் கலந்துட்டேங்க இது கூட தேங்காய் துருவல் சேர்த்து நல்லா மறுபடியும் கலந்துக்கலாம் உப்பு பத்தலைன்னா லேசாக பொடி உப்பு மறுபடியும் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ சூப்பராக சுவையான கோதுமை சேமியாவில் ரெண்டு வகை செய்துட்டுங்க இதில் கார சேமியாவுக்கு வந்து நான் தேங்காய் சட்னி சேர்த்திருக்கேன் நீங்கள் பல வகையான சட்னி வெரைட்டிஸ் சேர்த்திக்கலாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இனிப்பு சேமியாவும் இந்த கார சேமியாவும் குழந்தைகளுக்கு நம்ம லன்ச் பாக்ஸ்க்கும் கூட கொடுத்து விடலாங்க நல்லா இருக்கும் இதே முறையில் நீங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க மேலும